Γεια, Γεια σα! Μετά το ταξίδι μα στα Χανιά, είπαμε να σα αναλύσουμε την κάθε μέρα μα εκεί για να δείτε κι εσεί πώ μπορείτε να περάσετε ένα υπέροχο διήμερο. Έτσι λοιπόν, η μέρα μα ξεκίνησε με μία βόλτα στο κέντρο των Χανίων. Γενικά να πούμε ότι, αν και τα Χανιά είναι μία μικρή πόλη, είδαμε πάρα πολύ κόσμο στι καφετέρειε, στου δρόμου, στα μαγαζιά. Το πρώτο αξιοθέατο που είδαμε ήταν η Δημοτική Αγορά, η οποία κοσμεί την καρδιά τη πόλη από το 1911. Φυσικά, μπήκαμε μέσα για να θαυμάσουμε την υπέροχη αρχιτεκτονική τη και τα τοπικά προϊόντα. Βγαίνοντα από την αγορά, συναντήσαμε τη Μητρόπολη των Χανίων με τι υπέροχε τυχογραφίε τη και αργότερα φτάσαμε στην πλατεία τη Πλάντζια που ήταν η κεντρική πλατεία κατά την περίοδο τη Τουρκοκρατία και όντω διαφέρει πολύ από άλλε πλατείε τη πόλη. Όλη αυτή την ώρα που κάναμε βόλτα, είχαμε στο μυαλό μα το τι θα φάμε μετά. Για όσου δεν ξέρουν, στα Χανιά υπάρχει η καφετέρα Κουκουβάγια. Που φημίζεται για το διάσημο ζουμερό και την υπέροχη θέα τη πόλη. Έτσι και εμεί πήγαμε εκεί και δοκιμάσαμε το ζουμερό, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ ζουμερή σοκολατόπιτα, και φυσικά βάλαμε από πάνω ποτό και σαντιγί. Και επίση πήραμε και ένα μιλφέιγ, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνο ένα γλυκό εμεί, νομίζω μα ξέρετε. Μια και είμαστε στην κουκουβάλια, περάσαμε και μια βόλτα από του τάφου των Βενιζέλων. Διότι πέρα από την ιστορική σημασία του, έχουν και φανταστική θέα τη πόλη. Και η μέρα μα έκλεισε σε ένα πολύ ωραίο μεζοδοπολείο. Από τα πολλά που υπάρχουν στην Οδόντα Λιάννη, να ξέρετε δηλαδή. Και φυσικά κάναμε και μια χαλαρωτική βόλτα στο κέντρο τη πόλη. Η δεύτερη μέρα μα ήταν αφιερωμένη στο πιο διάσημο αξιοθέατο των Χανίων, τον Φάρο στο Λιμάνι. Έτσι, αφού φάγαμε ένα πλούσιο πρωινό. Πήγαμε μια βόλτα στο λιμάνι των Χανίων με σκοπό να φτάσουμε στον Αιγυπτιακό Φάρο. Η αλήθεια είναι ότι αφιερώσαμε πραγματικά πολύ χρόνο στη βόλτα μας για το Φάρο, διότι η θέα με τη θάλασσα και τα πολύχρωμα σπιτάκια σε συναρπάζει. Αργότερα πήγαμε μια βόλτα στο δομητικό κήπο, ο οποίος είναι γεμάτος με δέντρα, θάμνους, φυτά και έχει και ένα μικρό ζωολογικό πάρκο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα εκεί και καθόμασταν με τι ώρε και βγάζαμε φωτογραφίε. Και καθώ εμεί είχαμε πάει παραμονή πρωτοχρονιά, η μέρα μα συνεχίστηκε σε ένα κυριλέ εστιατόριο για φαγητό και ποτό. Φυσικά να πούμε ότι γενικότερα αξίζει να επισκεφτείτε την Κρήτη καλοκαίρι. Αλλά αφού εμεί είμαστε από την Κρήτη, δεν μα ένοιαζε να πάμε για κολύμπη. Αλλά πιστέψτε μα, στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη υπάρχουν μαγευτικέ παραλίε που κατατάσσονται στι καλύτερε τη Ελλάδα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για τι παραλίε και γενικότερα για τα αξιοθέατα του νόμου των Χανίων, μπορείτε να διαβάζετε το άρθρο μα στην ιστοσελίδα μα. Το link του άρθρου υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο παρακάτω. Οπότε αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Το οποίο θα αφορά ένα ταξίδι μα σε μια άλλη πόλη. Bye! Bye.